ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட டிங் டாங் கேக் வந்து ரெடி டிங் டாங் இந்த கேக்குக்கு நேம் அதுதான் ஸோ டிங் டாங் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can Hi friends so innikku neenga video enna paaka poringa na namma vandu oru sammayana chocolate cake panna porom ஸோ இந்த சாக்லேட் கேக்கோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிங் டாங் கேக் மகி இந்த கேக்கோட நேம் என்னது அங்க சொல்லு ஸோ இந்த கேக் தான் பண்ண போறோம் ஸோ டெக்ஸ்டரை பாருங்க எவ்வளோ மாய்ஸ்டா இருக்குன்னு ரெண்டு மாய்ஸ் சாக்லேட் கேக் சென்டர்ல வந்து ஒரு ஃப்ளார் பட்டர் கிரீம்னு ஒரு ஃபஜ்ஜியான பட்டர் கிரீம் ஸோ ஐஸிங் சுகர்லாம் தேவையில்ல ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கேக்கோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்இ மேடுன்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸோ அவங்க வந்து புது புது குசீன் அப்புறம் புது புது ரெசிபீஸ் டிஃப்ரெண்டான ரெசிப்பீஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ அவங்களோட ரெசிபியில இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் இந்த கேக் பண்ணேன் ஸோ டிங் டாங்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து ஒரு கன்ஃபெக்ஷனரி அதாவது நம்மளோட சாக்கோ பை இருக்குல்ல ஸோ அது மாதிரி ஒரு சின்ன டெசர்ட் தான் ஸோ அது ஒரு குக்கி மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு கேக்கு நடுஸ்ல வந்து மார்ஷ்மலோ கிரீம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஸோ மகி வந்து கிரீம் ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கான் ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாக சாக்லேட்டில் கோட் ஆகி இருக்கும் அதோட நேம் தான் டிங் டாங் ஸோ அந்த சின்ன டெசர்ட்டோட கேக் ஃபார்ம் தான் இது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க சொல்லு நாங்கள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம் சொல்லு நல்லா இருக்கா ஓகே ஸோ வாங்க எப்படி எப்படி இந்த கேக் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு பண்ணி காண போ பண்ணி காணிக்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு செம்ம டேஸ்டியான சாக்லேட் கேக் ஸோ அந்த கேக்கோட நேம் வந்து டிங் டாங் கேக் ஓகே ஸோ நேம் வந்து கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருக்கும் பட் இந்த கேக் வந்து செம்ம சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ சாக்லேட் கேக் ரெசிபி வந்து இருந்தாலும் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ரெசிபி ஏன்னா கேக் அவ்வளோ மாய்ஸ்டாக இருக்கும் அதோடய ஃப்ராஸ்டிங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ செம்மையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேக்குக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒரு கப் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பை ஃபோர் கப் ஸோ டோட்டலாக ஒன்றே முக்கால் கப் மைதா மாவு ரெண்டு கப் சுகர் ரெண்டு முட்டை ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு அரை கப் எண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடானா குக்கிங் சோடா அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பால் ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் ஒரு கப் தண்ணி நார்மல் தண்ணி ஒரு டீஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஸோ இவ்வளோதான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வேணும் எடுத்து வச்சிடுறேன் மறந்துட்டேன் நான் ஓகே ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா ஸோ திருப்பி ஒரு பேட்ச் வெண்ணிலா பண்ண வேண்டியதான் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி கேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அவனை ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் அந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பவுல் தேவை ஒரு லார்ஜ் மிக்சிங் பவுல் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன மிக்சிங் பவுல் என்னென்னா ஏதாவது ஜக் மாதிரி ஏன்னா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் இன்னொரு இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் பண்ணணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டர் மில்க் வந்து இந்த ரெசிபிக்கு தேவை ஸோ பட்டர் மில்குங்கிறது என்னென்னா நான் முக்கவாசி ஒரு லிக்விடான தயிர் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் ப்ராப்பராக பட்டர் மில்க் வீட்டில் பண்ணுறது ஈஸி ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஓரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சோம்னா பட்டர் மில்க் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம வந்து பட்டர் மில்க்குன்னு ஏதாவது பேக்கிங் ரெசிபீஸ் கேட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மைதா மாவு அடுத்து சுகர் அடுத்து கொக்கோ பவுடர் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பேக்கிங் சோடா ஸோ எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள் அடுத்து பேக்கிங் பவுடர் 
ஒரு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் காஃபி பவுடர் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பவுலில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நார்மலாக ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா கம்பைன் பண்ணிடுவோம் ஸோ பாருங்கள் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை ஓரத்தில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஜக்கில் வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது லிக்விடான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட ப மில்க் வந்து பட்டர் மில்க் ஆகிருக்கும் அதாவது ஒரு மாதிரி கேர்டில் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம பட்டர் மில்க் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் தண்ணி ஸோ ஒரு கப் பட்டர் மில்க் ஒரு கப் தண்ணி ஹாஃப் கப் எண்ணெய் ஸோ இதுக்கு பட்டர் கூட தேவையில்லை ஆயில் தான் ஸோ ஆயில் யூஸ் பண்ணுற கேக் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப மாய்ஸ்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா ஓகே ஸோ இப்போ ஃபைனலாக இதில் வந்து ரெண்டு எக் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு சின்ன விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ வெட் இன்க்ரீடியன்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ரெண்டுத்தையும் நம்மளோட ட்ரை அண்ட் வெட் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ கேர்ஃபுல்லாக நம்மளோட வெட் இன்க்ரீடியன்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ நம்ம வந்து ஹாஃப் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ஏதாவது ஒன்று வச்சு நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா வந்து இடையில இடையில ஏதாவது லம்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பேட்டர் வந்து எவ்வளோ லூஸாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து அவ்வளோ மாய்ஸ்டான கேக்குக்கு கேக் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதை கேக் பேனில் நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே ஸோ கேக் பேட்டரை ஓரத்தில் வச்சுருங்க நம்மளோட ரெண்டு கேக் பேன் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸு செவன் இன்ச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கீழே பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இந்த கேக் வந்து ஒட்டும் ஏன்னா ரொம்ப லிக்விடியாக இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஈவனாக டிவைட் பண்ணிடலாம் ஓகே கேக் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து அவனில் வச்சு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ பேக் ஆகி முடித்தோம்னா காணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த டிங் டாங் கேக்குக்கு நம்ம வந்து ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ராஸ்டிங் வந்து வித்தியாசமான ஃப்ராஸ்டிங் இந்த ஃப்ராஸ்டிங்கை பற்றி நான் வந்து என் பிளாகில் நான் எழுதியிருக்கேன் இதோடய நேம் வந்து ஃப்ளார் பட்டர் க்ரீன் அதாவது ஐசிங் சுகர் எதுவுமே தேவையில்லை மைதா மாவு வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்டர் க்ரீம் ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பட்டர் க்ரீம் யூஸ்வலாக நிறைய ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணி பட்டரையும் போட்டு பீட் பண்ணுவோம் ஸோ அது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் பட் இந்த பட்டர் க்ரீம் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மைல்டாக ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இந்த ரிச்சான சாக்லேட் கேக்குக்கு பர்ஃபெக்ட் பேரிங் ஓகே ஸோ இதில் வந்து அரை கப் சுகர் வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் நார்மல் சுகர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நார்மல் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அரை கப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ஓகே ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் நல்லா விஸ்க் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஹாஃப் கப் பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹாஃப் கப்பு ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கட்டி இல்லாமல் கரைச்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம கரைச்சி வச்சதை அடுப்பில் வச்சு கிண்டி லைட்டாக திக் ஆகணும் ஸோ இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படி லோ ஃப்ளேமில் கிண்டி கொடுத்துட்டே இருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த அடுப்பில் வச்சு கிண்டிகிட்டே இருந்தேன்ல அது வந்து நல்ல திக் ஆகிடுச்சு ஸோ திக் ஆனதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் கூல் பண்ணியாச்சு ஸோ இது சூடாக இருக்கவே கூடாது கம்ப்ளீட்டாக கூலாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சாஃப்ட் அன்சால்ட்டட் பட்டர் 
நூற்றி இருபது கிராம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஹேண்ட் பிளெண்டரை வச்சு இதை நல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் பீட் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ இது வந்து நல்ல லைட் அண்ட் ஃப்ளஃபி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம்ல இதில் பாதி பாதி இல்லை காவாசி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இதை பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட ஃப்ளஃபி ஃப்ளஃபி ஃப்ராஸ்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து அந்த கேக்குக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த கேக்குக்கு நடுஸில் மட்டும்தான் இந்த ஃப்ராஸ்டிங் வைக்க போகிறோம் ஸோ சு டா சுற்றி கவர் பண்ண மாட்டோம் அதனால் இவ்வளோ போதும் நமக்கு ஸோ எவ்வளோ க்ரீமியாக பட்டர் க்ரீம் மாதிரி வந்துடுச்சு பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்வீட்னஸ் இந்த பட்டர் க்ரீம் மாதிரி ஓவராக ஸ்வீட்டாக இருக்காது பர்ஃபெக்டாக ஸ்வீட் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பயங்கர க்ரீமி டெக்ஸ்டரே வந்து நல்ல ஃப்ளஃபியாக லைட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இந்த கேக்கு இந்த ஃப்ராஸ்டிங் எல்லாத்தோட அளவு நான் கீழே வந்து கமெண்ட்டில் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ராஸ்டிங் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்ம கேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேக் ஆகிடுச்சு இப்போ கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஐசிங் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து அன்மோல் இது வந்து லைட்டாக டோம் மாதிரி இருக்குது கிராக் ஆகிருக்கு பட் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நம்ம உல்ட்டாவாக போட்டு தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை ஸோ பண்ணிடலாம் இப்போ ஸோ நம்மளோட அந்த கேக் வந்து ஐசிங் பண்ணி சாண்ட்விச் பண்ணி நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இப்போ அதுக்குள்ளே க்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஒரு கப் வந்து நீங்கள் டார்க் சாக்லேட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கால் கப் வந்து பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அடுப்பில் வச்சு இதை லோவாக ஹீட் பண்ணி ஃபுல்லாக மெல்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபுல்லாக மெல்ட் பண்ணேன் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக உருகிடுச்சு ஸோ யூஸ்வலாக பாலுக்கு பதில் க்ரீம் ஆட் பண்ணுவாங்க என்கிட்ட க்ரீம் இல்லாததுனால நான் பாலும் சாக்லேட்டும் இது ஒரு கிளேஸ் மாதிரி டாப்பில் வர்றது ஸோ இப்போ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகட்டும் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேக்குக்கு மேலே ஊற்றுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாக்லேட் கிளேஸ் வந்து கூல் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து இந்த சாக்லேட் கேக்குக்கு மேலே ஊற்றிடுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட டிங் டாங் கேக் வந்து ரெடி டிங் டாங் இந்த கேக்குக்கு நேம் அதுதான் ஸோ டிங் டாங் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் கிளேஸ் வந்து மேலே ஊற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த கேக்கை வந்து கட் பண்ணிடலாம்
எவ்வளோ மாய்ஸ்டாக இருக்குது பாருங்க செம்ம எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைஸ் கட் பண்ணும்போது என் ஹார்ட் பீட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கும் க்ளோஸ் ஷாட் காணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சாக்லேட் கேக் எனக்கு எப்போவுமே சாக்லேட் கேக் ஸ்லைஸ் பண்ணோன்னு ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் ஏன்னா வந்து அந்த சாக்லேட் கேக்கை பார்க்கும்போதே ஒரு சந்தோஷம் ஸோ என்னோட ஃபேவரட் ஃப்ளேவர் கேக்கில் ஸோ நம்ம மாய்ஸ்ட் 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 சாக்லேட் கேக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட க்ரீமி பட் அந்த ஃபில்லிங் இன்னொரு கேக் மேலே சாக்லேட் கிளேஸ் ஸோ நம்மளோட டிங்டாங் கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு